friends, selamat datang di metode Sebagaimana yang kita tahu Dimana harga minyak goreng pada saat ini Mencapai titik yang tertinggi Dimana gue tadi ngelihat harganya Ada di atas 40 ribu rupiah Itu yang bukan minyak goreng curah ya Minyak goreng yang punya merek Dan 2 liter Mengapa harga minyak goreng di Indonesia ini Menjadi sangat tinggi harganya yang semakin kelihatannya tidak terjangkau padahal Indonesia sendiri menjadi produsen minyak sawit mentah terbesar yang menjadi bahan baku pangan pokok itu yang sayangnya kenaikan harga minyak goreng kita ini mengikuti harga CPO dunia jadi meskipun Indonesia merupakan produsen minyak terbesar namun kondisi di lapangan menunjukkan minyak goreng tidak terintegrasi dengan produsen CPO coba kita lihat tabel ini gue ngemerhatiin ya ini ada fluktuasi harga dari bulan Januari tahun 2019 sampai dengan Desember 2021 saat ini paling tinggi itu ada di bulan Juli ya ya gue nggak gitu apa sih waktu itu harganya karena biasanya sih gue memang yang beli minyak goreng tapi pada saat itu bukan gue yang beli jadi gue nggak apa namun dibandingkan dengan pada bulan Desember ya pada saat ini masih lebih tinggi yang yang bulan Juli sebenarnya kalau ibu-ibu yang biasa beli minyak goreng pasti sudah tahu ya pada saat kapan minyak goreng itu naik Ya pada saat menjelang hari raya tentunya kayak lebaran, idul fitri, natalan, tahun baru, dan hari-hari besar lainnya Gue masih ingat minyak goreng 2 literan yang pada tahun 2015 atau 2016 masih di bawah 20.000 Dan dalam waktu 5 tahun saja mengalami kenaikan 100% Dan ya dari sini yang nggak tahu ya apa yang akan terjadi pada lima tahun lagi kira-kira apakah naik menjadi 100% lagi karena ada kecenderungan harga pasti akan naik daripada turun ada kecenderungannya seperti itu rasanya mulai dari sekarang setidaknya harus mencari resep-resep baru atau bagaimana caranya teknik mengolah makanan masakan tanpa menggunakan minyak sayangnya kalau memang digoreng pakai minyak itu rasanya kayaknya lebih maknyos lebih enak lebih crispy tapi dengan mengurangi pemakaian minyak setidaknya dapat mengurangi kadar lemak jahat yang ada di dalam tubuh kita istilahnya kita menjadi hidupnya lebih sehat meski begitu ada juga sih tantangannya kalau misalnya kita membakar atau manggang makanan ya yang ada item-item itu kan berbahaya juga ya buat badan buat tubuh jadi ya setidaknya kita sebagai para ibu-ibu harus pintar bagaimana caranya memilih yang terbaik untuk keluarga dan para bapak harus pintar-pintar bagaimana caranya memberi uang untuk istrinya oke okay, gitu aja singkat kata dari gue terima kasih udah mau klik video gue ini kalau kamu punya anak-anak kamu punya apapun itu kamu bisa komen di bawah jangan lupa like dan subscribe stay safe and stay healthy